எல்லோருக்கும் வணக்கம் அதான் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஜூலை மாதத்துலேருந்து நடந்த நிறைய மீட்டிங்ஸ் வித் த கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் மினிஸ்டர்ஸ் தமிழ் சினிமா துறை சார்ந்த எக்ஸிபிட்டர்ஸ் அசோ அசோசியேஷன் ஆகட்டும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் ஆகட்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து இந்த ஜிஎஸ்டிக்கு அப்புறம் லோக்கல் டேக்ஸ் விதிக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் ஒரு விண்ணப்பம் வச்சுருந்தோம் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி சில நிறைய மீட்டிங்ஸ் நடந்தது வித் அஃபிஷியல்ஸ் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அண்ட் கன்சர்ன் மினிஸ்டர்ஸோட நடந்தது எங்களோட கோரிக்கை வந்து நாங்கள் சொன்னது த ஜிஎஸ்டி போக தயவு செய்து லோக்கல் டேக்ஸ் வந்து எதுவுமே எங்கள் மேலே வந்து திணிக்கக்கூடாது ஏன்னா ஏற்கனவே இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த என்டர்டெயின்மெண்ட் டேக்ஸ் அந்த லோக்கல் பாடி டேக்ஸ் வந்து இல்லாமல் வெறும் ஜிஎஸ்டி அதாவது மற்ற மாநிலத்தில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் வெறும் ஜிஎஸ்டி ஜிஎஸ்டினாலே ஒன் ஒன் கண்ட்ரி ஒன் டேக்ஸ்ன்ற மாதிரி தான் ஸோ அதே மாதிரி தமிழ்நாட்டிலையும் இருக்கோன்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு கோரிக்கை வச்சுருந்தோம் அதுக்கான பேச்சுவார்த்தைகள் நிறைய முறை நடந்தது ரெண்டு மூணு முறை செக்ரட்டரியேட் போய் நாங்கள் எங்களோட கோரிக்கைகள் எங்களோட விஷயங்கள் விவாதங்கள் எல்லாமே வச்சுருந்தோம் இப்போ எது வந்து நாங்கள் வந்து பயந்துக்கிட்டு இருந்தோமோ எது வந்து நடக்கக்கூடாது நட நினச்சோமோ அதுதான் இப்போ நடந்துருச்சு டென் பர்சன்ட் டேக்ஸ் வந்து தமிழ் சினிமாக்கும் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டேக்ஸ் நான் தமிழ் ஃபிலிம்ஸ்க்கும் விதிச்சிருக்காங்க ஸோ இட் இஸ் அ ஷாக்கிங் நியூஸ் ஏன்னா எல்லாமே வெளிப்படையாக வந்து வி ஹவ் வி ஹவ் கன்வே டு த கவர்மெண்ட் வி ஹவ் கன்வே டு த கன்சர்ன் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர்ஸ் வி ஹவ் கன்வே டு த கன்சர்ன் அஃபிஷியல்ஸ் இது வந்து உண்மையிலேயே எயிட்டீன் பர்சன்ட் பிலோ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் டிக்கெட்டுக்கும் இருபத்தெட்டு சதவீதம் நூறு ரூபாய்க்கு மேலே இருக்கிற டிக்கெட்டுக்கும் தாண்டி அஞ்சு சதவீதமோ இல்லை இன்னும் ரெண்டு சதவீதம் டே டேக்ஸ் லோக்கல் பாடி டேக்ஸ் போட்டால் கூட இந்த இண்டஸ்ட்ரி வந்து கெனாட் ஆப்ரேட் அதாவது ஏற்கனவே அதான் நான் சொன்ன மாதிரி பைரசி அது போக வந்து நிறைய விஷயங்கள் எல்லாமே சேர்ந்து இது இன்னொரு பேர்டனாக வந்து ஒரு ப்ரொடியூசர் மேலே திணிக்கும் போது டெஃபினட்டாக இது வந்து எப்படி வந்து நாங்கள் ஹேண்டில் பண்ண போகிறோன்றது தெரியல ஸோ கூடிய சீக்கிரம் அதான் இமீடியட்டாக ஒரு மீட்டிங் கன்வீன் பண்ண போகிறோம் இப்போ ப்ரொடியூசர்ஸ் கவுன்சில் மூலியமாக ஏன்னா இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பாரமாக இருக்க போகுது தயாரிப்பாளர்களுக்கு அண்ட் அதான் சொன்ன மாதிரி மற்ற மாநிலத்தில் வந்து ஜிஎஸ்டியே வந்து ஸ்டேட்டுக்கு வர அந்த இப்போ சதவீதம் வந்து திரும்பவும் ரிபேட்டாக வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கு கொடுக்குறாங்க அதுவும் நாங்கள் சொல்லி இப்போ பார்த்தோம் ஏன்னா பெங்கால்லேயும் சரி கர்நாடகாலேயும் சரி அந்த ஒம்பது சதவீதம் ஜிஎஸ்டின்றது ஸ்டேட்டுக்கு வரக்கூடிய அந்த அந்த பங்கு வந்து மறுபடி இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரிக்கு ரிபேட்டாக கொடுத்துருக்காங்க பட் ஹியர் வி ஆர் வி ஆர் கோயிங் டு ஃபேஸ் தி இம்பேக்ட் அது மட்டும் உறுதி அதை நான் உறுதியாக சொல்கிறேன் இட் இஸ் கோயிங் டு பி அ பிக் இம்பேக்ட் ஃபார் ப்ரொடியூசர்ஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலாக வந்து கஷ்டப்பட்டு வட்டிக்கு ப பணம் வாங்கி ஒரு ப படம் தயாரித்து அதுக்கப்புறம் அந்த படத்தை வந்து ரிலீஸ் பண்ணி பைரசி எல்லாம் தாண்டி இப்போ மறுபடியும் இந்த பது பத்து சதவீதம் அந்த அந்த சுமையை வந்து தா தாங்கக்கொள்கிற ஒரு சூழ்நிலை இன்றைக்கி இல்லை ஸோ கூடிய சீக்கிரம் மறுபடியும் வி ஆர் கோயிங் டு கிவ் அ ரெப்ரஸன்டேஷன் ஐ திங்க் ஏன்னா வி ஹாவ் டு கால் ஃபார் அ மீட்டிங் இம்மிடியட்டாக ஒரு மீட்டிங் வைக்கணும் அர்ஜென்ட் மீட்டிங் வைக்கணும் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் சார்பாக அண்ட் மறுபடியும் வந்து அரசாங்கத்தை வந்து நாங்கள் காண்டாக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த விஷயமா சார் இப்போ அரசு வேணும்னே இந்த மாதிரி தமிழக அரசு வந்து சினிமாவை சினிமா நடிகர்களையும் இந்த மாதிரி சினிமா துறை வேணும்னே இந்த மாதிரி புறக்கணிக்குது அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அது நீங்க அரசாங்கத்தை தான் கேட்கணும் என்ன கேட்க கூடாது நீங்க இப்போ சமீபத்தில் இருந்த சிவாஜி கணேசன் மணிமண்டபம் திறப்பு விழாவுக்கு நீங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தத்தை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் துணை முதலமைச்சர் வரேன் அப்படின்றாரு இது கேளிக்கை வரி ரத்து செய்யணும்னு நீங்க தொடர்ச்சியா வந்து அவங்க சொல்ற மாதிரி ரொம்ப அழுத்தம் கொடுக்காம அவங்களுக்கு வந்து நீங்க பேச்சுவார்த்தைக்கு எல்லாம் முன்பட்டு வந்தீங்க இருந்தாலும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அவங்களை ஈடுபடுறது இல்லைங்க ஒரு ரெண்டு அதாவது நாட் ஜஸ்ட் கேளிக்கை வரி மட்டும் தனிப்பட்ட ஒரு தயாரிப்பாளர் 
தயாரிப்பாளர் சங்கம் தலைவராக நான் வந்து சொல்ல வேண்டியது வந்து ஒரு இமீடியட் மீட்டிங் கன்வீன் பண்ணி எல்லாரோட ஆலோசனைகள் ஏற்றுக்கொண்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி டெஃபினட்டாக வி ஹாவ் டு டேக் இட் ஃபார்வர்ட் சார் முன்னாடியே வந்து போராட்டம் பண்ணிங்க மீண்டும் அது மாதிரி ஒரு போராட்டம் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார் இது போராட்டம் இல்லை சார் இது வந்து எல்லாருக்கும் புரிய வேண்டிய ஒரு விஷயம் தமிழ் சினிமா ஏதோ வந்து ரொம்ப கொடி கட்டி பறக்குது எல்லா படமும் பாகுபலி இல்லை ஏதோ கொடி கட்டி பறக்குது பயங்கரமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் இருக்குது சத்தியமாக வந்து வி ஆர் சஃப்ரிங் வி ஆர் சஃப்ரிங் டு த கோர் திரும்பவும் சொல்கிறேன் இது வந்து இட் இஸ் இந்த இந்த நேரத்தில் வந்து த டென் பர்சன்ட் வந்து டேக்ஸ் விதிக்கும் போது இட் இஸ் இம்பாசிபிள் டு ஆப்ரேட் இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இம்பாசிபிள் டு ஆப்ரேட் அண்ட் மோர் ஓவர் சரி ஓகே இப்போ டென் பர்சன்ட் நான் இப்போ நான் நாங்கள் கட்ட வேண்டிய சூழ்நிலைனா அப்போ பைரசி வந்து ஒழிப்பாங்களா அரசாங்கம் வந்து பைரசி ஒட்டு ஒட்டு மொத்தமாக ஒழிப்பாங்களா தமிழ்நாட்டில் அந்த உத்திரவாதம் வந்து இப்போ பைரசி வந்து இந்த தமிழ்நாட்டில் யாராவது எங்கிட்டையாவது திருட்டு விசிடியோ இல்லை எங்கிட்டையாவது திருட்டு டிவிடியோ இல்லை எங்கிட்டையாவது வந்து இந்த மாதிரி பைரசி சார்ந்த விஷயங்கள் நான் நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து டோட்டலாக ஒழிச்சு கட்டிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துடுச்சுன்னா எங்களுக்கு வந்து அந்த கிளாரிட்டி வந்ததாவது அட்லீஸ்ட் நாங்கள் வந்து இந்த டென் பர்சன்ட் கொடுக்கறதுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் வந்து ஒரு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கும் ஒரு பக்கம் பைரசி ஒரு பக்கம் வந்து வட்டிகள் வந்து அநியாயத்துக்கு வட்டிக்கு காசு வாங்கிட்டு இருக்கும் ஒரு பக்கம் பேங்க் வந்து பண்றது <laughs> மற்ற மாநிலத்தில் வந்து நம்ம போய் நடிக்கும் போது மற்ற நடிகர்கள் தயாரிப்பாளர்கள் அந்த இண்டஸ்ட்ரி சார்ந்தவங்களோட பேசும்போது அவங்க பெருமையாக சொல்லிக்கிறாங்க அந்த அந்த எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஜிஎஸ்டியில் வந்து நைன் பர்சன்ட் திரும்ப வந்து இண்டஸ்ட்ரிக்கே எங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுச்சு அப்படின்னு பெருமையாக பேசிக்கும் போது எங்களுக்கும் வந்து அந்த அந்த மாதிரி ஒரு ஆசை இருக்குது பெருமையாக சொல்லிக்கணுன்ற ஒரு ஆசை இருக்குது ஸோ இது வந்து எஸ் வி ஹாவ் டு டு ஃபேஸ் திஸ் திஸ் மேஜர் ஹோட்டல் அண்ட் இதுக்கு இதுக்கான முடிவு எப்படின்றது எல்லாரும் இன்க்ளூடிங் எக்ஸிபியூட்டிவ் அசோசியேஷனோட சேர்ந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலும் சேர்ந்து வி வி ஹாவ் டு டேக் அ வெரி சீரியஸ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டெசிஷன் ஆன் திஸ் அண்ட் வி வில் வி வில் லெட் யூ நோ நூற்றி இருபது ரூபா டிக்கெட்டு அதில் வந்து அது முப்பது பர்சன்டேஜ் கேளிக்கை வரி இருக்குது நீங்கள் கேளிக்கை டிஎஸ்டி போகிறதா இருந்தால் தொண்ணூறு ரூபாய்க்கு தானே போட்டு பண்ணுங்கள் நூற்றி இருபது ரூபாய்க்கு ஏன் டிஎஸ்டி போட்டு இல்லைங்க அதுதான் நான் சொல்கிறேங்க நீங்கள் கேட்டதுக்கு தான் நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் டிரான்ஸ்பரன்சி கொண்டு வாங்கன்னு நான் சொல்கிறேன்ல அது அதுதான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து இது இதை நீங்கள் கேட்க வேண்டியது வந்து எக்ஸிபியூட்டிவ்ஸ் அசோசியேஷன் கிட்ட நீங்கள் கேட்கணும் எக்ஸிபியூட்டிவ்ஸ் அசோசியேஷன் நீங்கள் கேட்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து மறுபடியும் வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சிலில் வந்து இது இது வந்து இதெல்லாம் சேர்ந்து பேசலாம் லெட் இஸ் நாட் டாக் அபவுட் ஐம் டெல்லிங் யூ அதுவும் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் எக்ஸிபியூட்டிவ்ஸ் அசோசியேஷன் அதுக்கு பதில் சொல்லணும் இன்னைக்கு பத்து பத்து சதவீதம் வந்து அவங்க அவங்க வந்து விதிச்சிருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா கட்டியே ஆகும் அது வந்து நம்ம வந்து பேக் பேக் என்ட்ரியோ இல்ல வந்து ஷார்ட் கட்டோ இல்ல அதே மாதிரிதான் இருக்குறேன் சார் குரல் கொடுக்கறது இண்டஸ்ட்ரியில் சார்ந்த முக்கியமான நண்பர்களோ இல்லை பிரமுகர்களோ இல்லை வந்து ஒரு பாடியாக வந்து ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கும்போது அந்த அசோசியேஷன் வந்து அந்த அந்த பிரச்சனைகள் எழுப்பி அதுக்கான தீர்வு வந்து காண்றதுக்காக முயற்சி பண்ணுவாங்க ஸோ இவங்க குரல் கொடுக்கல அவங்க குரல் கொடுக்கலன்றது அவங்கவுங்க தனிப்பட்ட க கருத்து இப்போ நான் வந்து ஒவ்வொருத்தராக போய் வந்து நீங்கள் வாங்க பயிற்சி குரல் கொடுங்கன்னு நான் போய் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது இருக்குது பிரச்சனை எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை யார் குரல் கொடுக்குறாங்களோ நல்ல விஷயம் குரல் கொடுக்கலையா நான் வந்து அது போய் வந்து சட்டையை பிடிச்சி நான் கொண்டு வர முடியுமா கொடுக்க முடியாது பன்னெண்டு மணி நேரம் வந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் இல்லை பன்னெண்டு மணி நேரம் கழிச்சு தான் எனக்கு தெரிய வந்தது இது நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்கிறீங்களா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாது பட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ எது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸோ கழிச்சு கொடுக்குறது ஒரு தவறு இல்லை பன்னெண்டு மணி நேரம்குள்ளே கொடுக்குறது வந்து சரி அப்படின்றதா எனக்கு தெரியாது எனக்கு தோணிச்சு பார்த்தேன் வீடியோ கொடுத்தேன் அவ்வளோதான் இல்லை பேசலை